উত্তম চরিত্র এটা মিজানের পাল্লাকে ভারী করবে অনেক ওয়েটফুল আমল কিন্তু এটাকে আমরা আমল ওয়েটফুল তো পরের কথা আমলই মনে করি না প্রিয় বন্ধু আজ বহু লোক পাওয়া যায় সহি হাকিদার কথা বলে সহি হাদিসের কথা বলে কোরআন সুন্নার অনুসরণের কথা বলেন মার্শাল্লাহ অনেক ভালো দিক আছে ওয়েলকাম সাধুবাদ তার ভালো দিক করার জন্য কিন্তু আখলাকের বেলা দেখা যায় এত নিচু এত নিকৃষ্ট আখলাক সেটা কেউ হয়তো তার পরিবারের সঙ্গে কেউ তার নিজের স্ত্রীর সঙ্গে ভাই বোনের সঙ্গে মা বাপের সঙ্গে অধীনস্থদের সঙ্গে পরিচিত লোকের সঙ্গে অপরিচিত লোকের সঙ্গে যেখানে সেখানে মানুষের সঙ্গে কৃত আচরণ এটা সুন্দর না করতে পারলে জান্নাতে যাওয়ার চেষ্টা অমূলক একেবারেই দূরবর্তী চিন্তা প্রিয় ভাই খাই রকম খেয়া রকম খাই রুন্নাস এই ইয়েতে শিরোনামে যে হাদিসগুলো বর্ণিত হয়েছে সেগুলোর উপরে একটা গবেষণা করে আমরা দেখছি যে দশ বারোটি হাদিস মৌলিকভাবে বের হয়ে আসে আরও কিছু হাদিস আছে এগুলো ভিতরে নাবি আলাহাম বলেছেন তোমাদের ভিতরে উত্তম কে তোমাদের ভিতরে শ্রেষ্ঠ কে তোমাদের ভিতরে সবচেয়ে আল্লাহর প্রিয় কে এই যে এই প্রশ্নের উত্তর নবি আলাহ সাল্লাম যেই ব্যক্তিকে বসিয়েছেন যে আমলটিকে বসিয়েছেন সেগুলোকে গবেষণা করে দেখা গেছে তার এক দুইটি হল ব্যবহারিক সরাসরি নেক আমল আর বেশিরভাগ প্রায় সাত থেকে আটটি পয়েন্ট এই দশ বারোটার ভিতরে সাত থেকে আটটি হল বান্দার আচরণ কেন্দ্রিক আখলাক কেন্দ্রিক অর্থাৎ আমার উত্তম আখলাকের সাথে সম্পর্ক আমি আল্লাহর কাছে সবচাইতে প্রিয় পাত্র হওয়ার খাই রকম আহসান রকম কদা বুখারি হাদিস তোমাদের ওদের সবচেয়ে ভালো মানুষ যে লেনদেন পরিশোধ করা দেনা পরিশোধের ব্যাপারে ভালো মানুষের পরিচয় দেয় সমমত পরিচয় দেয় কথা রক্ষা করে তোমাদের ভিতরে বন্ধু হিসাবে সবচেয়ে উত্তম বন্ধু আল্লাহর কাছে সে যে তার বন্ধুদের কাছে ভালো তার মানে আচরণ ভালো হলে তো সবার কাছে ভালো থাকা যায় তোমাদের ভিতরে সবচেয়ে উত্তম লোক সে যে ব্যক্তির মন্দ থেকে তার ক্ষতি থেকে মানুষ নিরাপদ থাকে তাকে মানুষ নিরাপদ মনে করে যে এর দ্বারা আমার ক্ষতি হবে না তাকে দেখলে মানুষ প্রশান্তি পায় আর তার থেকে কোনো অনিষ্ট হবে না অর্থাৎ এই সব হাদিসগুলোকে আপনি একসাথ করেন অন্য হাদিস আসলাম বলেছেন যে মানুষের ভিতরে আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তি সে যে মানুষের জন্য সবচাইতে বেশি উপকারে আসে তার কথায় কাজে কষ্ট মানুষের কম হয় উপকার বেশি হয় প্রিয় ভাই এই আখলাক এর দুর্ভিক্ষ চলছে আজ দুর্ভিক্ষ চলছে বহু নেকামলকারী আসি বল্লাহে এটাকে আমরা নেকামলই মনে করি না আমাদের আচরণ এত ঘেউ ঘেউ এত খারাপ এত নোংরা এত নিকৃষ্ট এটা আমাদের কাছের লোকজন আমাদের পরিজন আমাদের প্রিয় লোকেরা অধীনস্থরা তারা আমাদের আসল রূপ জানে আমরা প্রত্যেকটা লোক এই নেকামল থেকে অনেক অনেক দূরে ইল্লামার রাহিমার অব্বি হাতে কোনো কিছু লোক ব্যতিক্রম আছেন এই জন্য প্রিয় বন্ধু এই আমলটি শুধু মিজানের পাল্লায় সবচেয়ে ভারী আমলই নয় এটি অত্যন্ত কঠিন একটি আমল আল মুসলিম মান সালিম আল মুসলিম আমিল মুখ এবং হাত দিয়ে নিরাপদে থাকবে কোথায় সে মুসলমান প্রিয় বন্ধু আসল আখলাকগুলোকে একেবারে ফুলের মতো করে ফেলি একদম ফুলের মতো করে ফেলি সবাইকে ক্ষমা করতে শিখি আমি সবচাইতে পাহাড়ের মতো উদার মন আল্লাহ যেন আমাকে দেয় আল্লাহর কাছ থেকে চেয়ে নেই এবং উদার মনের মানুষগুলোর সাথে চলি ইনশাল্লাহ ভালো হতে পারবো আমরা অনেকেই উত্তম চরিত্রকে ভালোবাসি অনেকে না সবাই আমরা উত্তম চরিত্রকে ভালোবাসি যে লোকটার ব্যবহার ভালো তাকে আমরা সবাই কি করি ভালোবাসি কিন্তু আমি নিজে উত্তম চরিত্র অর্জন করতে পারি না ঠিক না বেটি আবু দারদার জিল্লা থেকে বর্ণিত নবী আলাহাম বলেছেন মামিন শাইন আফকালুফিল মিজান মিন হুসনুল খুলক মিজানে কেমতর ময়দানে যে মিজান স্থাপন করা হবে আখেরাতে সেই মিজানে হোসনুল খুলক বা উত্তম চরিত্রের চাইতে ভারী কোনো আমল হবে না আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত যতগুলো আমলের কথা বলছি সেগুলোর একটিতেও নবী আলাহাম এই ভাষা ব্যবহার করেননি খেয়াল করে দেখবেন সেখানে বলা হয়েছে এটা ভারী হবে ভারী হবে ভারী হবে লা ইলা হাইল্লাহ বাদে বাকি ভারী হবে কিন্তু এখানে নবী আলাহাম ভাষাটা দেখেন মামিন সেই ইন কোনো কিছু আর নাই এত ভারী যত ভারী হবে কি উত্তম আচরণ সুন্দর চরিত্র ব্যবহার এটা যত ভারী হবে অন্য কোনোটা এত ভারী হবে না প্রিয় বন্ধু আমার নবী আলাহ সাল্লামের আখলাক কেমন ছিল 
অধীনস্থদের সাথে কত উত্তম আচরণ করতেন আর আমরা হইলাম কি আল্লাহ এত দুরাচারী যে আমাদের আশপাশে যারা থাকে যারা অধীনস্থ কাজ করে এরা জানে আমার চরিত্রের আসল দশা অনেক সময় আমরা একটা যুক্তি দিই শয়তান আমাদেরকে একটা যুক্তি দেয় লজিক দেয় সেটা হলো যে এত ভালো মানুষ হলে মানুষ চালানো যায় না এরা বেশি ভালো হলে সব মাথায় উঠা বসে কথা একেবারে অমূলক না অনেকাংশে সত্য তো যারা এই শয়তানের এই লজিকটা গ্রহণ করে নিজের চরিত্রটাকে নষ্ট করেন তাদের জন্য বাদশাহ হারুন রশিদের একটা গল্প আছে শিক্ষণী তিনি একবার তার দরবারে তার রাজ দরবারে মজলিসে একটা চাকরকে একটা খাদ গোলামকে ডাকতেছিলেন কয়েকবার ডাকার পরেও গোলামটা শুনেও না শুনার ভান করল তো বাদশাহর বন্ধু পাশে বসা ছিলেন তিনি বললেন দুস্ত এই তোমার বাদশাহী না একটা গোলাম এতবার ডাকলা কোনো বেলি দিল না তোমারে কি বাদশাহী করো ভাই কথা হইল তো বাদশাহ বলতেছেন যে দোস্ত আমি যখন আমার আচরণটাকে খারাপ করি তখন এগুলা সব সুইসের মতো সোজা হয়ে যায় আর আমি যখন একটু ভালো হয়ে যায় সবগুলা মাথায় উঠা বসে তো আমি হিসাব করলাম যে ওদেরকে ভালো করতে হলে আমি খারাপ হওয়া লাগে আর আমি ভালো হলে ওরা খারাপ হয়ে যায় তাহলে আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ কোনটা আমার নিজের চরিত্রটা ভালো থাকা নাকি তারে ভালো করা কোনটা গুরুত্বপূর্ণ আমার নিজেরটা কো আং ফুসা কম তারপরে না আলি কম আমি খারাপ হয়ে তারে ভালো করলাম তো সে তো ভালো থাকলেন আমি তো খারাপ হয়ে গেলাম লাভ তো হলো না লস হয়ে গেল উত্তর পাইছেন তাহলে বাচ্চা হানুর রশিদের এই গল্পের ভিতরে উত্তর আছে কি নাই যারা দুর্ব্যবহার করি যে না অধীনস্থদেরকে ছাড় দিলে এরা মাথায় উঠা যায় না এদেরকে ধরতে হয় একটু কোল ডাউন সুন্দর আচরণ দিয়ে মানুষকে সংশোধন করা যায় আমি বলছি না যে আপনি কাউকে রাগ করেন না রাগ করেন নিকৃষ্ট পর্যায়ে চলে যে গালমন্দ মুখ খারাপ অনেক ভালো ভালো মানুষ আমরা তলে তলে এই কামগুলা করি মানুষের সামনে না ওইটা ওই আমার বইয়ে জানে হ্যাঁ বনে জানে চাকর বাকর আশপাশের লোকজন জানে আরে কত বড় শেখ সাজে এর রূপ তো আমি জানি ঠিক না বেঠিক আর এই জন্য বিয়ার সাহেদাম বলেছেন চেয়ারম্যান এই চারিত্রিক সনদপত্র কমিশনার চেয়ারম্যান সব দিবে না মেম্বার সব দিবে না কে দিবে বউয়ে দিবে তোমাদের ভিতরে সবচেয়ে উত্তম হলো সে যে তার পরিবারের লোকের কাছে ভালো সে আসল ভালো আজকে যে বৌরে জিজ্ঞেস করবেন পরিবার লোকদের জিজ্ঞেস করবেন যে আসলে ইমানে আমানে বলো আমি কি ভালো কিনা যদি বলে হ্যাঁ একেবারে দিল থেকে বলতে তুমি চাইছে তুমি একটা ভালো মানুষ তাহলে আপনি আসলেই ভালো আর যদি বলে যে তোমার ভালো রূপ তো আমি জানি তাহলে বুঝলেন আপনি আর ভালো হতে পারলেন তাহলে এই হাদিস গুলাকে আমরা সামনে রাখলে দেখি প্রিয় বন্ধু ভালো হওয়াটা অধিক তাজবি অধিক তাহলিল বিশেষ নফল নামাজ বিশেষ দান সৎকা এগুলোর সাথে যতটা সম্পর্কযুক্ত তার চাইতে কোনো কোনো দিক থেকে সব দিক থেকে কোনো কোনো দিক থেকে অনেক বেশি সম্পর্কযুক্ত হলো আমার কিচের সাথে আচার আচরণের সাথে এটা আমার মিজানের পাল্লা আমার লেখামুলকে অনেক ওজনই করে দিবে তাহলে আমি কেন আমার মিজানের পাল্লা আমার আমলকে আমি হালকা করব। চরিত্র চেঞ্জ করবো তো ইনশাআল্লাহ আল্লাহ আমাদেরকে তৌফিক দান করুন প্রিয় বন্ধু ওর চরিত্রকে সুন্দর করার জন্য দুটি পয়েন্টের কথা বলেছিলাম নাম্বার এক যাদের ঘেউ ঘেউ করার অভ্যাস আছে এই চালাল মার্কা মানুষের সাথে কম চলবেন ভালো উত্তম ব্যবহারের যে মানুষগুলো আছে তাদের সাথে বেশি চলবেন ডাইভার্ট করে আপনার ভিতরে ইনশাল্লাহ ভালো গুণটা আসবে আর নবী আল্লাহ সাল্লাম যে দোয়া শিখাইছেন সে দোয়াটা আমরা বেশি বেশি করবো ইনশাল্লাহ আর এই দোয়াটা বিভিন্ন হাদিসে বর্ণিত হয়েছে সহি মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে তার ভাষাটা একটু ব্যতিক্রম তিরমিজিতে এবং মোস্তাদে আহমদে বর্ণিত হয়েছে তার ভাষাটা এক একটু ব্যতিক্রম কিন্তু মূল বিষয় একই দোয়াটি হলো এই আল্লাহ মাহদিনী আহসানিল আখলাক আল্লাহ আমাকে সবচেয়ে সুন্দর আখলাকের পথ দেখায় দেন আল্লাহ সবচেয়ে সুন্দর আখলাকের পথ দেখায় দেন ফাইন্নাহু লা ইয়াহদি লি আহসানিহা ইল্লা আন্ত কারণ আপনি ছাড়া আর কেউ সুন্দর আখলাকের সুন্দর আচরণের পথ দেখাতে পারবে না এখানে পথ দেখানো বলতে একেবারে সুন্দর আচরণকারী বানিয়ে দেওয়া হেদায়তের দুটি অর্থ একটা হলো এরা আত তারিক আর একটা ইসাইল আল মতলুব ভিন্ন আলোচনা এখানে সম্ভবত ইসাইল আল মতলুব উদ্দেশ্য অর্থাৎ আমাকে ভালো চরিত্র বানিয়ে দেন আল্লাহ ওয়াসিফ 
মন্দ চরিত্র থেকে আমাকে আল্লাহ দূরে সরাই দেন মন্দ চরিত্র থেকে কেউ বাঁচাতে পারে না রক্ষা করতে পারে না আল্লাহ আপনি ছাড়া সত্যি সত্যি উত্তম আচরণ আল্লাহর তফিক ছাড়া হয় না অনেকেই চেষ্টা করেন কিন্তু পারেন না মাথাটা যখন গরম হয়ে যায় তখন আর সব এলোমেল হয়ে যায় পরে আফসোস করে ঠিক না বিঠিক এই জন্য আল্লাহর কাছে এই দোয়ার মাধ্যমে আমরা চেয়ে নিতে পারি আল্লাহ হাদিল আখলাক ফাইন্নাহ আন্ত ওসরিফ আন্নি সৈ আহা লাইফ আন সৈ আহা ইল্লা আন্ত